se sarete costanti negli appli... Nelle... Ciao a tutti e bentornati su Lernamo! Aiuto! Imparo parole continuamente, ma poi le dimentico dopo qualche giorno. Come posso fare? Ricevo sempre messaggi di questo tipo e lo capisco benissimo, perché essere capaci di ricordare i significati di tutte quelle parole che incontriamo, che non conosciamo e che quindi andiamo a cercare sul vocabolario, non è facile. Anzi, è più facile ricordare come usare il congiuntivo in italiano e questo la dice lunga. Esistono però dei trucchetti che consentono di imparare un maggior numero di parole in poco tempo. Ok, ok, ci tengo a chiarire che non sono una maga e che questi trucchetti non fanno miracoli quindi non vi faranno imparare 200 nuove parole in una notte, ma sicuramente vi saranno di grande aiuto, soprattutto, e questo è fondamentale, se sarete costanti nell'applicarli. Detto questo, cominciamo! Le basi sono importanti! Nemmeno un madrelingua conosce tutte, 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 tutte le parole della sua lingua, perché certamente non le utilizza tutte nei suoi contesti quotidiani. Le parole che vengono utilizzate più spesso formano il cosiddetto vocabolario di base. Il vocabolario di base dell'italiano, in particolare, è stato stabilito, è stato definito dal linguista italiano Tullio De Mauro e ad oggi conta circa 7.500 vocaboli. Se volete sapere quali sono queste 7.500 parole che Tullio De Mauro ha definito le basi per l'italiano, potete acquistare il libro di cui vi ho lasciato il link in descrizione. Altrimenti potete creare la vostra propria lista di parole comuni, quelle che voi utilizzate più spesso nella vostra lingua e convertirla in italiano. E poi potrete, per esempio, imparare quella lista con i suggerimenti che vi darò tra poco. A famiglia! Un ottimo metodo per imparare velocemente un grande numero di parole è quello di impararle per famiglie semantiche. Una famiglia semantica è un insieme di parole che derivano da una parola d'origine, con la quale condividono la radice. Quindi vi basterà imparare la parola d'origine e poi sarà facilissimo imparare tutte le altre che derivano da questa, perché conoscerete già la radice. Per esempio, immaginiamo che voi conosciate già la parola libro. Ebbene, da questa potete poi andare a fare una ricerca di tutte le parole che derivano da questa. Quindi, per esempio, libreria, cartolibreria, libraio, segnalibro. Stessa cosa con la parola mano, per esempio, mano d'opera, maniglia, manico, manovale, manovella e così via. Sono come te, sei come me. Quando incontrate gli omonimi non dovete farvi scoraggiare, anzi dovete trarne vantaggio. È qualcosa che si può sfruttare e da cui si può imparare molto di più. Se state imparando il lessico della frutta e della verdura, per esempio, conoscerete questa parola che indica un frutto, questo qui ma in realtà la stessa parola indica anche un'attività, quella di chi va a prendere i pesci in laghi o fiumi. Ora, fate attenzione, molto spesso in italiano c'è un modo per distinguere questi omonimi, cioè queste parole che apparentemente si scrivono nello stesso modo. Generalmente 
cambia l'accento. Quindi avremo pesca, pesca per il frutto e pesca, pesca per l'attività. Anche in questo caso la mentalità è tutto. Non dovete pensare, ah, ma questo italiano con tutte queste parole simili che si scrivono nello stesso modo ma che hanno significati differenti, no? Dovete pensare piuttosto, ah, figo, con una parola posso dire due cose diverse e viva il risparmio! Clic! Un'immagine vale più di mille parole. Quindi sfruttatele! Grazie a internet abbiamo la possibilità di ricercare migliaia e migliaia di immagini e queste possono rivelarsi veramente molto utili per voi per memorizzare nuove parole perché in questo modo farete affidamento alla memoria visiva che è veramente molto potente. Quindi il mio consiglio è Ogni volta che imparate una nuova parola, andate a digitarla nella barra di ricerca del vostro motore di ricerca e poi selezionate la categoria Immagini. Quindi scorrete un po'. Finirete non soltanto per fare delle associazioni tra le parole e le immagini, ma molto spesso vi capiterà di imparare dei nuovi significati di quella stessa parola che prima non conoscevate. Per esempio, uno dei simboli italiani all'estero è senza ombra di dubbio il motore della Piaggio, la Vespa. Quindi immaginiamo di dover digitare Vespa nel motore di ricerca. Sicuramente compariranno le foto del famosissimo scooter, ma compariranno anche le foto dell'animale, perché sì, Vespa in italiano indica anche un animale, un po' simile all'ape. Di conseguenza avrete imparato un nuovo significato che magari prima non conoscevate. Specchio, specchio delle mie brame. Chi è la più bella del reame? Un altro ottimo modo per imparare nuove parole è quello di associarle con parole simili in un'altra lingua, che può essere la vostra lingua madre o un'altra lingua che conoscete. Molte lingue, infatti, hanno caratteristiche comuni per quanto riguarda il lessico. Un esempio sono tutte quelle parole che in italiano terminano in zione determinazione, azione, collezione, superstizione, eccetera. Queste parole, eccetto alcuni casi, avranno più o meno lo stesso suono, più o meno la stessa forma anche in altre lingue. Per esempio la parola determinazione in inglese sarà determination, in francese sarà determination, In spagnolo, perdonatemi non conosco bene lo spagnolo, sarà qualcosa come determinación e così via. Stessa cosa vale anche con molti, molti, molti termini medici come antibiotico, vaccino, sedativo, dermatologia e così via. Vedete? Conoscete più parole di quello che pensavate non sono vostri amici. Attenzione, attenzione ai falsi amici. Ok, ce ne sono molti anche tra le persone, ma qui mi sto riferendo alle parole. Ho appena finito di dire che spesso le lingue condividono le parole, ma ci vuole cautela, perché queste similitudini possono anche ingannare come nel caso dei falsi amici. Se infatti tra le lingue ci sono parole che hanno lo stesso suono, che si scrivono in maniera simile e che hanno lo stesso significato, ci sono altrettante parole che 
hanno lo stesso suono, si scrivono in un modo molto simile, ma che hanno significati completamente diversi. Per esempio, se in Italia chiedete un phone, vi daranno un asciugacapelli e non un cellulare. Così come la carta spagnola, che è una lettera, e non la carta italiana, che è invece il materiale, che in spagnolo sarebbe papel. È tutto collegato. Un altro piccolo trucco che secondo me vi potrebbe davvero aiutare ad ampliare il vostro vocabolario è quello di imparare, insieme a una nuova parola che avete appena appreso, anche un'espressione idiomatica che contenga quella parola. L'ideale sarebbe farlo con un'espressione che trovate molto divertente, molto simpatica o che pensate che potrete utilizzare molto spesso. Così avrete molte più probabilità non soltanto di ricordare il significato di quella parola, ma di ricordare anche un'espressione. Insomma, prendi due, paghi uno. Per esempio, immaginiamo che abbiate appena imparato il significato della parola pane. Bene, vi consiglio di fare una ricerca e di cercare tutte le espressioni idiomatiche che contengono la parola pane. Dopodiché ne scegliete una, se ce ne sono più di una. Per esempio, buono come il pane, che viene utilizzata per indicare una persona gentile, generosa, di buon cuore. Ancora un altro esempio, avete da poco imparato la parola tram. Bene, allora imparate subito anche l'espressione che la contiene. Attaccati al tram, che è un invito al nostro interlocutore ad arrangiarsi, a risolversi il problema da solo. Use it or lose it. Lo dicono gli inglesi, se non le usi finirai per perderle. Quindi usale. Usate subito, sin da subito, le parole che avete appena imparato. Questo è un ottimo modo per memorizzare i termini, perché così il vostro cervello inizierà ad abituarsi a quella parola. Altrimenti, se passa molto tempo da quando avete visto e imparato quella parola a quando decidete di utilizzarla, il rischio è che non ve la ricorderete. Ma come fare per usare queste parole? Ecco qui il mio consiglio. Provate, nel corso della giornata in cui imparate la nuova parola, a ripeterla più e più volte. Fatelo a distanza di qualche secondo poi a distanza di qualche minuto, quindi a distanza di qualche ora e poi continuate così anche nei giorni successivi, fino a quando vi renderete conto che è abbastanza naturale per voi questa parola e quindi potrete utilizzarla in una conversazione, in un messaggio, in un'email e quant'altro. Con questi consigli il lessico della lingua che state imparando sarà sicuramente un ostacolo più facile da superare e vi sembrerà molto molto meno spaventoso. Quindi cosa state aspettando? Cominciate a sfruttare da subito questi consigli e vedrete che vi saranno molto molto utili per raggiungere un ottimo livello di conoscenza della lingua che state imparando. Se poi volete sapere cosa fare per superare la paura di parlare, allora non dovete perdervi il video dedicato proprio a questo argomento in cui vi spiego quelle che sono, secondo me, le tre migliori strategie per superare questo grande ostacolo, questo grande blocco che tantissime persone hanno. Come sempre potete trovare il link qui in alto nella card o giù nella descrizione. Invece per tutte le altre lezioni di grammatica e gli esercizi e le informazioni sulla cultura italiana non dimenticate di passare dal sito lernamo.com e non dimenticate anche di seguire Lernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest e su TikTok. 
Noi ci rivedremo prestissimo in un nuovo video. Ciao ciao!